శ్రీకాకుళం జిల్లా వీరగట్ట మండలం బీటివాడ గ్రామంలో గ్రామ వాలంటీర్ నియామకంలో రజక సామాజిక వర్గంకు అన్యాయం జరుగుతుందని రోటెక్కడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు దిగి వచ్చారు ఆ గ్రామంలో వాలంటీర్ల భర్తీలో రజకుల్లో ఒక్కరిని కూడా చోటు కల్పించలేదని తెలుసుకున్న యువత గ్రామంలో దుస్తులు ఉతకకూడదని మూకుమ్మడిగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు అధికారికంగా భర్తీ కానప్పటికీ వారిలో ఒక్కరికి దక్కలేదని ఊహాగానాలు వచ్చిన నేపథ్యంలో వారు తీసుకున్న కట్టిన నిర్ణయానికి ఒక్కసారిగా అందరూ ఉలిక్కి పడ్డారు గ్రామంలో నలభై ఎనిమిది కుటుంబాలు ఉన్నా తమ సామాజిక వర్గానికి రిజర్వేషన్ మేరకు ఒక్కరికైనా ఉద్యోగం దక్కదని తెలుసుకుని ఇందుకు నిరసనగా వృత్తిని వదులుకోవటానికి నిర్ణయించారు గ్రామంలో బహిరంగంగా దండోర వేయటంతో మీడియాలో కథనాలు వెలువడ్డాయి జిల్లాలో ఇది సంచలనం రేకెత్తించింది దీంతో ఒక్కసారిగా అధికార పార్టీ అధికారుల్లోనూ ఈ సంఘటన కలవర పెట్టింది హుటాహుటిన వీరగట్ట మండలం ఎంపీడీఓ పైడితల్లి తహసీల్దార్ కిరణ్ గ్రామానికి పరుగులు పెట్టి ఎవరికి ఈ పోస్టులలో భర్తీ చేయలేదని ఇంకా గడువు ఉందని గ్రామస్తులతో ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించి సర్ది చెప్పారు రజకులతో ప్రత్యేకించి చర్చించి వారిలో ఉండే అపోహలను తొలగించే ప్రయత్నం చేశారు ఏకపక్షంగా ఎంపిక జరగలేదని గతంలో నిర్వహించిన ఇంటర్వ్యూకు హాజరు కానివారు తిరిగి ఈ నెల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు తేదీల్లో నిర్వహిస్తున్న ఇంటర్వ్యూకు హాజరు కావాలని కోరారు పార్టీలో చొరవలేదని ప్రభుత్వ నిబంధనలు మేరకే భర్తీ చేస్తామని మాట ఇచ్చారు అయితే ఈ హైడ్రామా నేపథ్యంలో రజకులు తమ వృత్తిని వదులుకుంటామని హెచ్చరిస్తూ ఏ విధంగా దండోర వేసి తెలిపారో అలానే ఈ వాలంటరీ పోస్టులు భర్తీకి ఇంటర్వ్యూకు రావాలంటూ అపోహలు అనేవి ఎవరికి లేకుండా చేయటానికి మేము ఈరోజు వచ్చాం ఇక్కడ ఎటువంటి పార్టీలకి కూడా మేము తల వంచకుండా గవర్నమెంట్ రూల్ ప్రకారంగా మేము ఇంటర్వ్యూస్ జరిపిస్తున్నాం ఆ ఇంటర్వ్యూకి మీరు అందరూ ఖచ్చితంగా వచ్చినట్లయితే యాజ్ పర్ రూల్ ప్రకారంగా మేము ఈ ఇంటర్వ్యూ చేసి ఎవరైతే మెరిట్ ఉన్నారో ఆ మెరిట్ ప్రకారంగా వాళ్ళకి ఏ రేషన్ అయితే ఇచ్చింది గవర్నమెంట్ ఆ రేషన్లో ఖచ్చితంగా పోస్టులు అనేవి నియమించబడతాయి మేమైతే ఇంతవరకు ఇంకా ఇంటర్వ్యూస్ అవుతున్నాయి ఇంకా అలాంటి ఇదైతే మా దగ్గర ఎక్కడా లేదు ఇంకా ఇంటర్వ్యూస్ ఇరవై రెండు వరకు విజయవాడ గ్రామానికి అధికారులు ఇచ్చిన తర్వాత రజకులు వచ్చారు వాళ్ళకి దృష్టిలో ఆందోళన జరిగిన విషయాన్ని పూర్తిగా వివరించారు రజకులకి అధికారులు పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది